नमस्कार दोस्तों जहां पिछले हफ्ते हमारा गोदी मीडिया मोदी को देश का पापा बनाने में बिजी था और ट्रंप को देश का छाछा बनाने में बिजी था वहीं पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो शायद आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है ट्वेंटी अगस्त दो स्वीडन में एक नाइन्थ क्लास में पढ़ रही पंद्रह साल की लड़की ग्रेटर थ्यूनबर्ग ने स्कूल छोड़कर स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने बैठकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया खास बात यह है दोस्तों कि ग्रेटा ये प्रोटेस्ट करने अकेली बैठी थी शुरू में इसका किसी ने कोई साथ नहीं दिया और खास बात यह भी है कि स्वीडन में उस महीने जो गर्मी पड़ी थी वो 262 हंड्रेड में हॉटेस्ट समर थी तो क्लाइमेट चेंज का जो असर था वो साफ दिख रहा था स्वीडन के ऊपर ग्रेटा की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि स्वीडिश सरकार एक्शन ले अपने कार्बन एमिशन को कम करने में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ग्रेटा ने बाकी लोगों से पूछा नहीं रिपोर्टेडली कहा गया है कि ग्रेटा ने अपने दोस्तों से पूछा स्कूल में बाकी स्टूडेंट से पूछा उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करी कि आओ मेरे साथ प्रोटेस्ट करो इस चीज के रिगार्डिंग लेकिन कोई नहीं माना उसके बाद ग्रेटा ने डिसाइड किया कि कोई आए ना आए मैं अकेले ही बैठूंगी इस प्रोटेस्ट को करने अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों एक साल बाद दुनिया में लाखों लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि ज्यादातर सरकारें ज्यादातर कंपनीज ने नेग्लिजिबल एक्शन लिया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सेवन मिलियन से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया सिक्स थाउजेंड अलग अलग लोकेशन पे हंड्रेड एंड एटी फाइव डिफरेंट कंट्रीज में रिपोर्ट किया गया मुझे नहीं लगता दोस्तों आज तक दुनिया के इतिहास में ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट इवेंट हुआ है जो इतनी सारी अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने साथ में किया हो ऑलमोस्ट हर कंट्री से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया से भी दोस्तों फोर्टीन थाउजेंड लोगों ने पार्टिसिपेट किया ट्वेंटी सिक्स अलग अलग लोकेशन पे स्ट्राइक करी गई अब बहुत से लोगों द्वारा इस क्लाइमेट स्ट्राइक को क्रिटिसाइज भी किया गया स्पेशली राइट विंग लोगों द्वारा जैसे कि ट्रंप सपोर्टर्स हो गए या मोदी सपोर्टर्स हो गए हालांकि ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स इनके बकवास थे ग्रेटा की शक्ल का मजाक उड़ाना या फिर पर्सनैलिटी को अटैक करना ग्रेटा की लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको सुनने में लॉजिकल लगेंगे जैसे कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रैली निकाल रहे थे स्लोगन उठा रहे थे अगर यही सब लोग मिलकर साथ में पेड़ उगा देते तो क्या बेहतर नहीं होता सुनने में लॉजिकल लगता है दोस्तों लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता मेरा मानना है कि दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है एक हो गया यहां पर आपका इंडिविजुअल एक्शन कि आपको पर्सनली अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या बदलाव लाने चाहिए जिससे कि कार्बन एमिशन आप कम कर सको और क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद कर सको दूसरी चीज हो गई अवेयरनेस फैलाना बाकी लोगों को बताना कि यह सब करना चाहिए इस दूसरी चीज में इस क्लाइमेट स्ट्राइक ने बहुत मदद करी लोगों के बीच में अवेयरनेस फैली जब लोगों ने देखा कि इतने सारे लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं तो जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते थे उन्हें भी लगने लगा कि नहीं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इस पर ध्यान देना चाहिए और तीसरी चीज है सरकार पर और कॉर्पोरेट पर प्रेशर बनाना कि वो कुछ एक्शन ले और यह तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों मान लो आप पेड़ उगाना चाहते हो आपने अकेले मिलकर या अपने दो चार दोस्तों के साथ मिलकर अपने नेबरहुड में दस बीस पेड़ उगा लिए लेकिन वहां सरकार ने एक पेपर पर साइन किया और आपके साइड वाला पूरा जंगल खत्म यही होने लग रहा है हमारे देश में गुड़गांव में अरावली इसको काटा जा रहा है मुंबई में पूरे आर्य फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है जो कि आखिरी ग्रीन लंग बची है दोनों सिटीज की 
छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही कहानी चल रही है तो देख रहे हो कि सरकार को बस एक पेपर साइन करना है एक डिसीजन निकालना है और पूरा का पूरा जंगल यूं ही खत्म हो जाएगा आप लोग जो इंडिविजुअल इतनी मेहनत करते हो पेड़ उगाने की सब मिट्टी में मिल जाएगी ऐसी इसलिए दोस्तों ये प्रोटेस्ट इतने जरूरी है मैं यहां पर डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि अगर आप इंडिविजुअली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं मेरा मानना है बस कि दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है एक और एग्जांपल मैं आपको इसका देना चाहूंगा दोस्तों दुनिया की जो टॉप हंड्रेड वर्स्ट पोल्यूटिंग कंपनीज है वो सेवेंटी वन परसेंट कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया भर में यानी ये सिर्फ सौ कंपनीज दुनिया के सेवेंटी क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें रैंक नंबर फाइव पे है एक्सोन एक नाम की कंपनी है ये यूएस बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है लॉस एंजलिस टाइम्स अखबार की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने पता लगाया कि इस एक्सोन कंपनी को आज से पचास साल पहले पता था कि क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है और इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है फिर भी इस कंपनी ने यह चीज लोगों से छुपा कर रखी और इनफैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए प्रोपोगेंडा फैलाने में कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है इस कंपनी ने जबरदस्ती ऐसे पॉलिटिशियंस की फंडिंग करी जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं होने लग रहा है दोस्तों अब इस ग्राफ को फॉलो करेंगे तो देखेंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी में प्रिडिक्ट कर रहा है की फोर हंड्रेड ट्वेंटी पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होगा और जीरो पॉइंट एट डिग्री से टेम्परेचर राइज होगा और अब रियलिटी देखेंगे मई 2019 में जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 415 पीपीएम पर है और टेम्परेचर राइज भी 0.8 डिग्री से हो चुका है आज के दिन तो इन्हें सब पहले से ही पता था इन्होंने प्रिडिक्ट भी कर लिया था फिर भी चीजें छुपा कर रखी थी और इनकी प्रिडिक्शन के हिसाब से टू तक ये टेम्परेचर राइज थ्री पॉइंट तक पहुंच जाएगा अब आप सोचेंगे कि ये एक दो तीन डिग्री का ही तो फर्क है इससे क्या ज्यादा थोड़ी फर्क पड़ रहा है तीन डिग्री ज्यादा गर्मी होगी तो मैं सह लूंगा लेकिन तीन डिग्री एवरेज टेम्परेचर राइज है दोस्तों एवरेज टेम्परेचर राइज का मतलब है कि गर्मियां गर्मियों में और भी गर्मी पड़ेगी सर्दियों में और भी सर्दी पड़ेगी बारिश के मौसम में फ्लड्स आएंगे गर्मियों में और भी ज्यादा ड्राउट्स आएंगे और ये ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है हम जीरो डिग्री से भी टेम्परेचर राइज किया है और आज देख सकते हैं आप क्या हालत है पूरे देश में पूरे दुनिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर हीट वेव्स आ रही हैं जब फ्लड्स होते हैं जब बारिश आती है तो हर जगह फ्लड्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट हर हर दूसरे दिन तो कहीं ना कहीं देश से फ्लड सिचुएशन सुनने को मिलती है जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी पुणे में फ्लड्स चल रहे हैं पटना में फ्लड्स की सिचुएशन है जिसमें कितने लोग मारे गए हैं हर साल की यही कहानी बन गई है इससे पहले वॉटर क्राइसिस चल रही थी ड्राउट्स की वजह से और ये सारी सिचुएशन दोस्तों हो रही है सिर्फ और सिर्फ जीरो डिग्री राइस की वजह से तो 3.2 डिग्रीज तक जब ये पहुंचेगा अगले 50 सालों में तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा इन सारी चीजों में यू हैव स्टोलन माय ड्रीम्स माय चाइल्डहुड विद योर एम्प्टी वर्ड्स एंड येट आई एम वन ऑफ द लकी वंस पीपल आर सफरिंग पीपल आर डाइंग एंटायर इकोसिस्टम्स आर कोलैप्सिंग We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? 2016 में दुनिया की बहुत सी कंट्रीज ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन करी थी उस एग्रीमेंट में लिखा था कि सारी कंट्रीज कोशिश करेंगी कि ये टेंपरेचर राइज को 2 डिग्रीज या उससे नीचे तक रोका जा सके. वेल बिलो 2 डिग्रीज तक. लेकिन ग्रेटर जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही हो यही है दोस्तों कि अभी तक जितना भी एक्शन सारी सरकारों ने लिया है कंपनीज ने लिया है वो ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये टू डिग्रीज तक रोक पाएंगे क्लाइमेट चेंज को रियलिटी में दिख रहा है कि आसानी से थ्री या फोर डिग्रीज तक पहुंच जाएगा अभी भी तो इसीलिए प्रोटेस्ट इतने जरूरी है दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अगली बारी अपने नियरेस्ट प्रोटेस्ट में आपके आसपास के एरिया में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में अभी और भी प्रोटेस्ट होंगे ग्रेटर ने इस मूवमेंट का नाम रखा है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर यानी हर फ्राइडे लोग प्रोटेस्ट करें इन्वायरमेंट को लेकर स्कूल के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें इस क्लाइमेट चेंज को लेकर तो आने वाले टाइम में और होंगे और अगर आप इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और अपने नियरेस्ट कोई प्रोटेस्ट ढूंढना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है गूगल फॉर्म्स का लिंक है आप उस गूगल फॉर्म को भर के दे सकते हैं और आपको ईमेल आएगी जो आपको बताएगी कि आपके आसपास कौन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्लाइमेट स्ट्राइक को लेकर दूसरी बात यह है कि इन प्रोटेस्ट की वजह से इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है 
लोग अगली बार वोट डालने जाएंगे तो शायद उनके दिमाग में आएगा कि मुझे ये सोचकर भी वोट देना चाहिए Actions speak louder than words. That's something that all of us know. We need the government and the policy makers to understand and realize that we are living in these conditions that are hazardous to our health and our future, and they have a responsibility to help us. In fact, it's it's not even at least they're doing this for the environment, and at least they're speaking out about single-use plastic. There's no at least when you're a policy maker. It's your moral obligation and duty to help your citizens, and you're accountable to them and responsible for them. और इंडिविजुअल एक्शंस की जहां तक बात आती है तो कुछ सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या चेंज कर सकते हैं अपने कार्बन एमिशंस को कम से कम रखने के लिए यानी अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम करने के लिए सबसे पहली चीज ऑब्वियस है कि पेड़ उगाया करो दूसरी चीज भी ऑब्वियस है कि गाड़ियों का कम इस्तेमाल किया करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करो पैकेजिंग को कम से कम यूज किया करो और ये चीज दोस्तों मैंने अफरोज शाह वाले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी कि आप अलग अलग चीजों की पैकेजिंग को कैसे कम से कम कर सकते हो और एक बहुत आसान तरीका अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करने का है अपनी डाइट को चेंज करना आप देखेंगे कुछ फूड आइटम्स बहुत बड़े स्केल पे कार्बन एमिशन जनरेट करते हैं बाकी फूड आइटम्स के कंपेरिजन में इन जनरल वेजिटेरियन फूड कम कार्बन एमिशन जनरेट करता है अगर आप मीट खाते हैं तो उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जाम्पल आप दाल खाएंगे और बीफ खाएंगे तो बीफ खाना दाल के कंपेरिजन में फोर्टी टाइम्स ज्यादा कार्बन एमिशन जनरेट करता है सॉरी बीफ का है ट्वेंटी सेवन टाइम्स लैम्ब का है फोर्टी टाइम्स यहां पर तो बड़ा सिंपल है यहां पर लैम्ब बीफ पोर्क जैसी मीट्स को अपनी डाइट से हटा दीजिए इन जनरल ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन खाने की कोशिश कीजिए अगर आप मीट खाना चाहते हैं तो उसे कम खाने की कोशिश कीजिए जैसे कि एक हफ्ते में एक ही बार खाया जाए और अगर आप मीट खाना भी चाहते हैं तो बाकी और मीट्स को प्रेफर कीजिए इन तीन मीट्स के कंपैरिजन में जैसे कि चिकन खा सकते हैं आप या फिश खा सकते हैं क्योंकि उनके कार्बन एमिशन इतने ज्यादा नहीं होते लैम्ब बीफ के कंपेरिजन में यहां पर क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो एनिमल एग्रीकल्चर यानी इन एनिमल्स की फार्मिंग करना इन एनिमल्स की मीट जनरेट करना इन टोटल अराउंड 15 परसेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कार्बन एमिशन जनरेट करता है 15 परसेंट क्लाइमेट चेंज कम हो सकती है अगर लोग अपनी डाइट्स में बदलाव लाए तो यहां पर तो ये कुछ सजेशन ही दोस्तों अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएन डॉट कॉम स्लैश ध्रुव राठी पर जहां पर हम मंथली लाइव स्ट्रीम्स करते हैं गूगल हैंगआउट्स करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं आइडियाज डिस्कस करते हैं कि अपने वीडियोज को कैसे इंप्रूव किया जा सके और लोगों में और अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सके तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद